okay hi everyone so today we will discuss one interesting problem from hc verma aur ye concept pe baat karenge kuch general baatein bhi karenge on this concept so let's say the force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing is more than the weight of the person if the elevator is fine to so, bahut simple sa case hai humne kafi baar discuss kiya hai ki jab ek elevator mein koi aadmi khada hota hai देन उस पर दो फोर्स लगते हैं एक तो उसका खुद का वेट लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी देखो एक तो उसका खुद का वेट लगेगा विच इज एम जी और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा विच द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट विल अप्लाई ऑन द फूट ऑफ द पर्सन सो ये दो फोर्सेस हैं नाउ जो एक्जेलरेशन होता है दैट इज गवर्न बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी और ऑन एनी ऑब्जेक्ट राइट सो अगर मैं बात करूँ तो इस आदमी पे दो फोर्स लग रहे हैं सो द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन विल बी डिसाइडेड और गवर्न बाय दीज टू फोर्सेस ओनली सो अगर एम बड़ा होगा इफ एम जी इज ग्रेटर देन एन देन एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन विल बी डाउनवर्ड इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और अगर नॉर्मल बड़ा होगा एम से तो नेट फोर्स किस तरफ होगा यू कैन सी इसमें एफ नेट किस तरफ होगा ऊपर की तरफ और इसमें एफ नेट किस तरफ होगा एफ नेट होगा एम की तरफ क्योंकि एम जी बड़ा है सो so, इसमें एम जी मतलब डाउनवर्ड सो यू कैन सी एफ नेट के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन आता है वॉट यू राइट एफ नेट इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन राइट फोर्स इज अक्टर एंड एक्सेलरेशन इज अक्टर एफ नेट का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन सेम होगा एम इज जस्ट अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी राइट विच रिलेट एफ एंड ए ओके फाइन सो एफ नेट का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी किस तरफ होगा ऊपर की तरफ सो यू कैन चेक कि आपको पूछा है कि नॉर्मल बड़ा चाहिए हमें नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन वेट इट इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका ऊपर की तरफ क्या क्या केस में आ रहा है सो दैट दोज केसेस यू हैव टू आइडेंटिफाई सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस वन बाय वन आर गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन गोइंग अप मीन्स वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और स्लो डाउन कर रहा है मतलब एक्जेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जब भी आपका ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कर रहा है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है इट मींस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी राइट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा बी केस की बात करते हैं गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और स्पीड इंक्रीज कर रही है मतलब एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन गोइंग डाउन मीन्स वेलोसिटी तो डाउनवर्ड है एंड स्लोइंग डाउन मीन्स एक्जेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्जेलरेशन ऊपर की तरफ होगा Going down and speeding up, going down velocity down के तरफ है और acceleration in the direction of velocity as the particle is speeding up. So acceleration is downward. So now you can check हमें कौन सा केस निकालना है when the normal force is greater than the weight. So normal is greater than weight means acceleration should be upward. So you can check acceleration upward किस किस केस में आ रहा है एक तो B केस है और एक C केस है right? B and C is the answer. सो so, अच्छा चलो केस की बात करते हैं जैसे मैं फर्स्ट केस में बात करूं एक्सेलरेशन देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है मतलब एम जी विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल राइट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इसका मतलब नॉर्मल विल बी ग्रेटर देन एम जी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नॉर्मल विल बी ग्रेटर देन एम जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एम जी विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल सो ये चारों केस है और कुछ बातें करें तो अगर मैं कहूँ कि वट आर द केसेस फॉर एक्जेलरेशन एंड यू नो डेजेलरेशन एक्जेलरेशन कब होता है एक्जेलरेशन हम कहते हैं जब वेलोसिटी और एक्जेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है और यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस देन इट्स अ केस ऑफ एक्जेलरेशन चलो जैसे फर्स्ट केस है इसमें वेलोसिटी और एक्जेलरेशन अपोज अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या है रिटार्डेशन है मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल डिक्रीज सिमिलरली सेकेंड केस इट्स एन एक्जेलरेशन थर्ड केस इट इज एन रिटार्डेशन एंड फोर्थ वन इज अगेन एक्जेलरेशन so these uh, you know these are the things you should know and uh, i hope it's clear if you have any doubt or want to discuss further uh, we can uh, discuss in the telegram group uh, you will get the link in the description keep working hard and best of luck for your exam guys bye